Hello future doctors. Welcome to Dipenism. I am Dr. Dipen Shah. And so far, transport in plants में हम लोगों ने discussion किया है कि by active and passive mechanisms water का absorption कैसे हो पाता है. We also discussed the journey of the water from the soil up to the root xylem. Yes, we have discussed about two different pathways that is the apoplast and the symplast pathway. Now, आज का हमारा जो learning objective है that is to understand कि कैसे root xylem से water is transported to the area parts and that too against the force of gravity so in spite of the gravitational force the water is still being conducted in the upward direction and that concept is known as the ascent of sap so let us begin with the discussion about the ascent of sap so first हम लोग sap का मतलब समझ लेते हैं sap basically means a weak solution it's a weak solution और अगर हम लोग इसको solution बोल रहे हैं तो उसमें solute solvent दोनों होगा तो इस solution में solvent तो obviously there is water and water के साथ there will be presence of minerals that are dissolved in it so this dissolved minerals plus the water is known as the sap और उसका moment जो होगा that will be in the upward direction इसके लिए इसको बोला है ascent of sap so let us define it so ascent of sap is defined as the upward movement of water it is defined as the upward movement of water against against the force of gravity so in spite of the gravitational forces that are acting there is this अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वॉटर सो दैट इज नोन एज दी एसेंट ऑफ सैप नव इस एसेंट ऑफ सैप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरीज दिए थे बट जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी जिस पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है दैट थियरी इज नोन एज दी कोहेजन टेंशन थियरी द थियरी इज नोन एज दी कोहेजन टेंशन थियरी टेंशन ना लीजिए इस थियरी को हम लोग सिंप्लीफाई करके डिस्कस करेंगे सो कोहेजन टेंशन थियरी और दिस थियरी इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसपीरेशन पुल थियरी सो कोहेजन टेंशन और ट्रांसपीरेशन पुल थियरी नाउ दिस थियरी वॉज गिवन बाई टू साइंटिस्ट एंड दो साइंटिस्ट का नाम आप लोग को एंट्रेंस के लिए भी याद रखना है दैट इज डिक्सन एंड जॉली डिक्सन एंड जॉली इन द ईयर 1894. So 1894 में ये थियरी दिया गया था नाउ इस थियरी में मेनली जो पॉइंट्स हम लोग को कंसंट्रेट करना है दैट इज दी पॉइंट ऑफ कोहेजन सो ये तो थियरी के नाम में ही है सो फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस इज कोहेजन ऑफ वाटर। द सेकंड पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस इज द एधेजन ऑफ वॉटर सो अगर कोहेजन है तो एधेजन का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है so it's very easy to memorize और तीसरा जो concept आएगा that concept is the tension या फिर उसको हम लोग बोलते हैं the transpiration pull so transpiration pull is nothing but the tension तो ये तीन major parts पे focus कर रहे हैं तो पहले इस पे focus कर रहे थे फिर कुछ additional parts भी जो मैं आपके साथ share करूँगा so cohesion of water now what is the meaning of cohesion cohesion का मतलब होता है attraction attraction between similar molecules so whenever there are similar molecules which are present unke beech mein jo attraction hoga that is going to generate the cohesive forces so cohesive forces are generated because of the attraction between similar molecules and that cohesive forces are known as the cohesion aur yahan pe similar molecules kaun se honge to obviously water molecules honge to jo h2o molecules rahenge un h2o molecules ka ek dusre ke sath cohesive force develop hota hai aur ye ek tarah se jo cohesive force develop hota hai isme aise multiple bonds ka creation hota hai aur aise bond jahan pe ek electronegative atom kuch electropositive atoms ke sath bonding form karte that is nothing but the hydrogen बॉन्डिंग सो वॉटर मॉलिक्यूल्स में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतने सारे प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से कोहेसिव फोर्सेस जनरेट होते हैं तो बायोलॉजी में थोड़ा बहुत केमिस्ट्री आ गया प्लस ये आपको याद रखना है कि ये कोहेसिव फोर्सेस जो है दे कैन जनरेट द प्रेशर ऑफ अराउंड 350 एटमॉस्फीयर्स so around 350 atmospheres का cohesive forces is generated between the water molecules so that is the first reason कि कैसे upward movement में cohesion cohesion of water help कर रहा है the other part is adhesion of water now जैसे cohesion is attraction between similar molecules adhesion is defined as the attraction 
अट्रैक्शन बिटवीन डिसमिलर मॉलिक्यूल्स तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन uh, होगा बिटवीन डिसमिलर मॉलिक्यूल्स दैट इज ऑन एज एधेशन तो दैट इज गोइंग टू जनरेट दी अधेसिव फोर्सेस तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिसमिलर मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे उसमें एक मॉलिक्यूल तो हो गया वॉटर तो एक तो ऑब्वियसली वाटर हो गया लेकिन वाटर ट्रांस ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो कौन से वैस्कुलर टिश्यूज से हो रहा है तो वैस्कुलर टिश्यूज को हम लोग को पता है कि दीज आर नथिंग बट दी जाइलम तो जो जाइलम रहेगा वो जाइलम के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होगा तो जाइलम में देर इज ट्रकीड देर इज वेसल्स और ये जो जाइलम के कंडक्टिंग टिश्यूज है उनका जो वॉल रहता है दैट वॉल इज कंपोज ऑफ लिग्निन सो ये लिग्निन का जो प्रेजेंस रहेगा That is generating the adhesive forces. So lignified cell wall and water के बीच में जो ये uh, lateral forces भी uh, help कर रहे that is maintaining the continuity of column. So adhesion is also responsible for the ascent of sap. So दा यहाँ पे adhesion किसके बीच में हो रहा है water and lignified cell wall of the xylem. Okay. The third and major uh, feature which is helping in the ascent of sap, I am saying it's a major feature because ये जो tension create करेगा ये pressure जो create करता है this is the one which is mainly responsible के tall plants में भी जो जिनका height बहुत ज्यादा है वहां तक भी water का upward movement हो सके so that is the transpiration pull or tension. Now we know के passive absorption जब भी मैंने आपको बताया था तो मैंने discuss किया था कि जो leaf रहेगा उससे there is uh, uh, loss of water. वॉटर इवापोरेटर लॉस ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपेरेशन और इस ट्रांसपेरेशन की वजह से क्या क्रिएट होता है जो लीव सेल्स रहेंगे उसमें एक टेंशन या फिर एक डेफिसिट क्रिएट होता है और इस ट्रांसपेरेशन की वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से लीव एब्सॉर्ब करेगा वॉटर फ्रॉम द पिटियोल पिटियोल एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द स्टेम और स्टेम एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द रूट एंड रूट एब्सॉर्ब करेगा फ्रॉम द सॉइल तो ये जो ट्रांसपेरेशन का एक्टिविटी हो रहा है उसने जनरेट क्या किया है एक पुलिंग फोर्स इसके लिए हम लोग इसको बोल लेते हैं ट्रांसपेरेशन पुल विच इज क्रिएटेड अ टेंशन और डेफिसिट एंड उसकी वजह से एक स्टडी अपवर्ड कॉलम ऑफ वॉटर क्रिएट होता है सो द मेजर फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल इज दिस ट्रांसपेरेशन पुलिंग फोर्स एंड इट इज सजेस्टेड दैट कि ये पुलिंग फोर्स जनरेट कर सकता है अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी एटमोस्फियर ऑफ टेंशन इतना पुलिंग फोर्स जनरेट कर सकता है एंड मेनली जो रिक्वायर्ड होता है दैट इज अराउंड ट्वेंटी एटमोस्फियर सो ट्वेंटी एटमोस्फियर इज सफिशियंट फॉर जनरेटिंग द पुलिंग फोर्स बट यहां पर ट्रांसपेरेशन थर्टी एटमोस्फियर तक भी यह प्रेशर जनरेट कर सकता है यह पुलिंग फोर्स जनरेट कर सकता है सो द मेजर फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल आउट ऑफ ऑल इज द ट्रांसपेरेशन पुल ये कोहेजन और एधेशन का भी होगा बट मेजर इज ट्रांसपेरेशन पुल नाउ जब भी वॉटर का एंट्री इन टू द रूट होगा जो रूट्स के कॉर्टेक्स के सेल्स होंगे क्योंकि अल्टीमेटली एपिडोमिस से कॉर्टेक्स में जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एंड कॉर्टेक्स से फिर रूट जाइलम तक जब भी वाटर पहुंचेगा तभी रूट जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज नोन एज रूट प्रेशर सो रूट प्रेशर भी एक मॉडेस्ट पुश देता है इट इज सेट दैट इट गिव अ मॉडेस्ट पुश और उस पुशिंग फोर्स की वजह से भी वाटर थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट होगा बट रूट प्रेशर स्मॉल हाइट वाले जो स्टेम रहेंगे उनके लिए सफिशियंट हो सकता है बट जो टॉल ट्रीज है उनके लिए रूट प्रेशर इज नॉट सफिशियंट देर हैज टू बी प्रेजेंस ऑफ ट्रांसपेरेशन पुल बट जो ट्रांसपेरेशन एक्टिविटी होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट सो ये मेनली डे टाइम में रिस्पॉन्सिबल होंगे बट ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा रूट प्रेशर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल रहेगा तो रूट प्रेशर विल वर्क ड्यूरिंग नाइट टाइम also and during day time also other uh, things other factors which are responsible for ascent of sap that is even the uh, surface tension so water molecules ke beech mein सरफेस टेंशन क्रिएट होता है एंड दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसेंट ऑफ सैप टू मेंटेन अ कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम एंड उसके अलावा जितना ये जाइलम का जो वेसल है उसका ल्यूमन होगा वो नैरो होगा दैट विल कॉज द फर्दर राइज ऑफ द वाटर सो द नैरोअर द ल्यूमन द मोर विल बी द वॉटर दैट विल बी राइजिंग और इस प्रॉपर्टी uh, को हम लोग बोल लैते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कैपिलरिटी सो ए कैपिलरी एक्शन या कैपिलरिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सो दिस आर दी वेरियस कॉन्सेप्ट इन द थियरी दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ कोई भी थियरी आता है सिंस ये थियरी है तो कुछ ऑब्जेक्शन रेज हुए रहेंगे तो इस थियरी के अगेंस्ट भी एक ऑब्जेक्शन रेज हुआ था कि बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर व्हाट विल हैपन इज एयर बबल्स का डेवलपमेंट होगा और अगर यहां पे आ, ये जाइलम में अगर ऐसे कुछ एयर बबल्स का इनकॉर्पोरेशन हो गया दैट विल ब्रेक द कंटिन्यूटी ऑफ वॉटर कॉलम 
सो डिक्सन एंड जॉली वर क्वाइट स्मार्ट और उन्होंने ये ऑब्जेक्शन को भी फाइनली उन लोग ने उस ओवर रूल कर दिया कि जो जाइलम के वॉल्स होते हैं उसमें आपको पता रहेगा देर इज प्रेजेंस ऑफ पिट्स तो वो पिट्स की वजह से ये जो वाटर है वो लैटरली मूव होगा दूसरे जो एडजस्टेंट जाइलम वेसल्स है उनके थ्रू कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम कैन बी मेंटेन सो इट इज नॉट जस्ट एक में कहीं पे एयर बबल आ गया तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ही रुक जाएगा एडजस्टेंट देर आर वेसल्स दट आर प्रेजेंट थ्रू द स्पिट्स जो लिग्निफाइड सेल में पिट्स रहेंगे वहां से वाटर का मूवमेंट हो सकता है सो दैट इज द ऑब्जेक्शन वॉज ऑल्सो ओवर रूल्ड एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज के बैल्सम प्लांट जो है उसमें इोसिन डाइस को यूज करके दे डिफाइन कि ये जाइलम ही है जो वाटर का ट्रांसलोकेशन कर रहा है तो इट वाज द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड ऑन द बैल्सम प्लांट एंड ईओसिन डाई वाज यूज सो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हम लोग ने अचीव कर लिया कि एसेंट ऑफ सैप में अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसे होगा बाय कोहेजन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपेरेशन फुल थ्योरी और इसमें ये पांच मेजर फीचर्स का हम लोग ने डिस्कशन किया है सो स्टेट यून फॉर माय फर्दर वीडियोस दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म